Aquest és el pati gòtic del Palau de la Generalitat, el centre neuràlgic del primer palau, construït a partir de 1400, originàriament ocupat per una sinagoga. El Palau Gòtic de la Generalitat destaca per una profusa ornamentació escultòrica. La barana de l'escala, els guardapols d'algunes portes, els capitells i les arquivoltes dels arcs apuntats, les mènsules i gàrgoles, les agulles i els pinacles. Aquesta ornamentació tenia la finalitat de distingir el palau d'una casa noble. Aquí, Marc Safon va tenir l'oportunitat de crear un edifici a l'alçada de la institució, que va ajudar a reafirmar-lo com un dels arquitectes més distingits de la baixa edat mitjana i que manté estretes similituds amb una altra de les seves construccions, el Palau Berenguer d'Aguilar, l'actual Museu Picasso. Una gran part del terreny havia estat propietat d'un famós poeta jueu, Mosé Natán, un personatge influent de l'època que sobretot havia fet fortuna amb els préstecs a la monarquia. Posteriorment, el terreny va passar de mà en mà fins que va ser comprat per la Diputació del General. En aquest espai, Safon va aixecar-hi un palau de tres plantes, distribuït al voltant del pati. L'escala parteix d'una àmplia base, des d'on s'enfila cap a la planta superior, per reposar sobre una volta de pedra i amb una barana d'òculs secs i traceria gòtica. En aquest pati, que havia estat l'antic hort del Palau, s'hi ha instal·lat la icònica escultura El Desconsol, obra de Josep Llimona. La capella, actualment ubicada a la planta noble, va néixer a la planta baixa, com passava a la majoria de cases nobles de l'època. Se'n desconeix el punt exacte, però segurament era aquí, amb la sagristia al costat. Pedra a pedra, la capella va ser traslladada a la planta de sobre pocs anys més tard. Just aquí hi trobem un capitell curiós, en forma de conill. Segons els arxius, es va contractar un porter permanent que vetllava per la seguretat de l'edifici. Aquest porter, Bartomeu Armengol, que va ser el primer de la Generalitat, tenia el sobrenom de Conill. Conill. 